ഡോക്ടർ ടി എസ് അനീഷ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് സജ്ജമാണ് എന്ന് ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ ഡി എം ഒ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് റിബാവറിൻ ജില്ലയിലുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രണ്ടായിരമുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം നമുക്ക് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് റിബാവറിൻ ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് നാം കൊണ്ടുവന്നതും അന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാഞ്ഞതും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ പറയുകയാണ് എം എ ബി വൺ ട്വൻറ്റി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മരുന്ന് ഉണ്ട് പൂനെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അതുണ്ട് അതും എത്തിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി രോഗസംഹാരികളാകുമെന്ന് കരുതാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റീവാണ് ഇതെവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ച് ഫലം കണ്ടതാണോ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അരവിന്ദ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞ നിപ്പ വന്നതിന് ശേഷം ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ എല്ലാ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും വലിയ ആശുപത്രികളിലും നിപ്പ കണ്ടെത്താനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ നിപ്പ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇനി അടുത്ത നിപ്പ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മൾട്ടിപ്ലക്സ് പി സി ആർ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ക്ലിനിക്കലി സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നിപ്പ കണ്ടെത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് അറുപത് മുതൽ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേര് ഉള്ള ആളുകൾ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസ് പ്രൈവറ്റിൽ വന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയുടെ ഒരു പിടിപ്പുകേടാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല യാദൃശികമാകാനാണ് സാധ്യത പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിക്കാർ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ് എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാനായിട്ട് വയ്യ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പങ്കുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഇത് എന്നുള്ളതിലും സംശയം ഞാൻ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത്ര ഗൗരവത്തോടെയുള്ള ഇവരുടെ ഈ പരിശോധനാ വ്യഗ്രത സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കാൻ കൂടിയാണെങ്കിലോ അതിന് വലിയ കച്ചവടം അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് പല കമേർഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രികളും അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടർ സുൽഫി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പറയും പറയാൻ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം മരുന്നുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് റിബാവരിൻ ഇപ്പം താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റിബാവരിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻറ്റി വൈറൽ മരുന്നുണ്ട് ആ മരുന്ന് രോഗം ബാധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരുന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷേ രോഗബാധിതരാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മലേഷ്യ മലേഷ്യയിൽ ഈ രോഗം വന്ന് രോഗം ആ ഒരു എപ്പിഡമിക്കിൻ്റെ അവസാന സമയത്തൊക്കെയാണ് റിബാവരിൻ മരുന്ന് പരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിൽ പല ഔട്ട് ബ്രേക്കുകൾ റിബാവരിൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് റിബാവരിൻ വന്ന് ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ക്യൂൻസ്ലാൻഡിൽ നിന്നും റിബാവരിൻ നമ്മൾ വരുത്തി നി നിപ്പ ഏകദേശം പടിയിറങ്ങാൻ പോയ സമയത്താണ് റിബാവരിൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് രോഗികൾക്ക് റിബാവരിൻ കൊടുത്തു അവർ രണ്ടുപേരും രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ നോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത നിപ്പ പടിയിറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അതുവരെ മരിക്കാതെ പിടിച്ചു നിന്ന രണ്ടു പേർക്കാണ് നിങ്ങൾ റിബാവരിൻ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ റിബാവരിൻ കാരണമാണോ ആൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് അതോ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ അത്ര ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ ആ ഒരു തർക്കം റിബാവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ നമ്മൾ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയും ഒരു ക്ലാസ് വൺ എവിഡൻസ് റിബാവറിൻ്റെ കാര്യത്തിലില്ല റിബാവറിൻ നമുക്ക് നിപ്പ പോലെയുള്ള വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമായത് കൊണ്ടും റിബാവറിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും റിബാവറിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നതിനുള്ള റീസൺ റിബാവറിൻ ഒരു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പനേസിയാണ് നിപ്പ വന്നു റിബാവറിൻ കഴിച്ചു നിപ്പ മാറി എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ല ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുക നിപ്പ വരുമ്പോൾ നമുക്ക്
അത് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത നോക്കൂ കോഴിക്കോട് രണ്ടായിരം പേരെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആർക്കും തന്നെ രോഗം വന്നില്ല അപ്പം രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഈ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗിയുടെ അമ്മ അല്ലെ രോഗിയുടെ സഹോദരി അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ മോണോക്രോണൽ ആൻറ്റിബോഡി എന്നുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം ലോകത്ത് ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ ചില്ലുവാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ മൊത്തത്തിൽ നിപ്പ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മോ ഈ രോഗം ഈ മരുന്ന് രോഗം വരുന്ന ആളുകളിൽ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളിൽ പരീക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തോതിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി അവർക്കുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യാനേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഈ മരുന്ന് വളരെ വളരെ വലിയൊരു പ്രോമിസാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെ മരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും ആ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും അപ്പം നിപ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ട് മരുന്നുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ നിപ്പ വരുതിയിലാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ തീരെ ആയുധങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മരുന്ന് വാങ്ങി കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ന